家好，把菊花和桂圆还有枸杞三种简单的食材搭配在一起，这种吃法我真是万万没有想到，作用竟然这么厉害。最主要是它能帮你解决很多朋友的大烦恼，简单方便，省钱又实用，好处真的是拿钱都买不到。我相信，对于这三种食材来说，大家并不会感到陌生。在生活中，很多朋友都喜欢用它们来泡水喝，它们都具有非常丰富的营养。所以，把这三种简单的食材搭配在一起的好处，真的是拿钱都买不到。那么，接下来我就把隔壁村一位九十六岁老奶奶。吃了一辈子的枸杞、菊花、桂圆的吃法，毫无保留的分享给大家。视频看完之后，同时记得点赞、关注、留言，并转发出去，这样能帮助到更多的人。好了，废话不多说了，下面一起跟着视频具体来看看我是怎么做的吧。桂圆是我们常见的一种水果。而这种桂圆干是新鲜的龙眼晒干之后制作而成的干果。桂圆的果实营养丰富，里面富含丰富的葡萄糖、蔗糖、蛋白质、脂肪以及多种维生素和微量元素等营养成分。而且它的吃法也是多种多样，最简单、最方便的吃法就是剥壳之后直接食用。或者是用它来泡水喝，也可以用它来煮粥、煲汤，也非常的美味。平时适量的吃上一些，对身体的好处还是蛮多的。首先准备几个桂圆，放入碗中，再往里面加入一勺面粉，散开似的加入，再来一勺食用盐，最后再往里面加入适量的清水。下手把桂圆清洗干净，因为今天的这个做法，我们也需要用到桂圆壳的，所以一定要把它的外壳清洗干净，这样吃着放心也健康。大家都知道，面粉具有很强的吸附能力，它能够有效的吸附掉桂圆壳的灰尘和杂质。而食盐又能够有效地去除表面的农药残留，所以用它们两者来清洗桂圆的外壳，会洗得更加的干净。给它多清洗一会儿。洗好之后，先把它控水捞出，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍，洗去上面的面粉和盐分，以及残留的脏东西。直到把里面的水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的桂圆壳就非常的干净了，表面看上去明显比之前清爽多了，所以大家可以放心的使用了。每一个都洗得干干净净、明明白白的。再把洗干净的桂圆控水捞出，装入碗中。然后我们再用双手把桂圆壳掰开一些口子，这样不仅能方便出味，也能减少煮制的时间，而且还能使里面的营养成分更好的释放出来。很多朋友在吃桂圆的时候，都是把壳剥掉之后直接扔掉了，殊不知桂圆壳的营养价值也是非常丰富的。前几期的视频，我特意出了一个桂圆壳的制作方法，喜欢的朋友可以点开我的头像进去看一看，对你和身边的亲朋好友是有所帮助的。经常喝上一些桂圆壳煮水，对身体的好处是特别多的。里面的果肉也可以把它当做小零食来使用。接下来碗中再准备一小把枸杞和一小把菊花，再来几个红枣，然后再往里面加入适量的清水，最后再加入一勺食盐和一勺面粉，散开似的加入。先下手把面粉和食盐搅拌化开，使它充分的溶解在水中。
，再下手把菊花、红枣和枸杞抓洗干净。大家都知道，三种食材从采摘到晾晒和整个运输的过程中，里面多多少少会沾染到一些灰尘和杂质，而面粉具有很强的吸附能力，它可以有效地吸附掉上面的灰尘和杂质。食盐又能够有效地去除表面的农药残留，所以用它们两者来清洗，会洗得格外的干净。我们在清洗的过程中，也可以用手给它甩一甩，把里面的脏东西给它甩出来。不一会儿的功夫，大家可以看一下，里面的水已经变得非常的脏了，看上去也比较浑浊。接下来，先把这些洗出来的脏水倒掉，重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍。洗去上面的盐分和面粉，以及残留的灰尘和杂质，直到把水洗至清澈为止。像我这样清洗过后的所有食材就非常的干净了，表面看上去明显比之前清爽多了，所以大家可以放心的使用了。你们只要看一下里面洗出来的这碗清水就知道了，一目了然，清澈见底。每一种食材都洗得干干净净、明明白白的，最后再把它倒入漏勺中控干水分，装入碗中，然后我们再用剪刀把红枣肉剪下来。有句俗话说得好：“一日三枣，长生不老。”可想而知，红枣的营养价值是非常高的，尤其是对于我们女性朋友来说，特别的友好。而且它的做法也有很多，可以用它来煮粥、煲汤，或者是做糕点、点心之类的。它不仅能增加营养，还能给食物增添色彩，看上去更加的有食欲。最简单、最方便的吃法就是洗干净之后直接食用，或者是用它来泡水喝，也非常的美味，甜甜的。全部处理好之后，先放一旁备用。接下来把桂圆、菊花还有红枣片倒入锅中，然后再往里面加入适量的清水，水的量一次性要加够，中途不要再加水。要不然会影响它的口感和作用。在这里没有电锅的话，也可以用砂锅或者是养生壶都可以，但是千万不要用铁锅。再给它盖上盖子，开大火让它煮开。水开之后，再转中小火给它煮上15分钟左右，把里面所有食材的营养成分充分的煮出来。这样不仅口感好，效果和作用也更加的好。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的菊花红枣清香味扑鼻而来，整个厨房都弥漫着香气。这时，里面的营养成分已经全部的煮出来了，汤水的颜色明显比之前深多了。金黄金黄的，看着就非常的好喝。亲爱的家人们，制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助的话，麻烦动动您发财的小手，给我点个赞吧。非常感谢您的支持与鼓励。出锅前，我们再把洗干净的枸杞加进来。将其搅动一下，搅动均匀。枸杞下锅之后，给它煮上一分钟左右。在这里，大家千万要记住，枸杞一定要最后放。如果煮制的时间太久的话，就会破坏它的营养成分。一分钟之后，一道非常简单、营养又好喝的菊花桂圆红枣枸杞水就这样做好了。这时，里面的营养成分已经充分的溶解在水中了
，光看这颜色就非常的好喝，金黄金黄的。把它稍微放凉之后，装入碗中就可以美美的享用了。这样做的汤水除了营养丰富之外，而且它的口感喝起来也是甜甜的，既有菊花的清香味，又有桂圆和红枣还有枸杞的清甜味，喝下去的每一口都别有一番风味。就像喝饮料一样的好喝。如果平时经常用手机、用电脑看电视的朋友，那么一定要把这款汤水喝起来，对你是非常有帮助的。做法简单，食材家家户户都有，可它的作用却一点都不简单。好处真的是拿钱都买不到。如果视频对您有帮助的话，那就赶紧收藏起来试试吧！记得点赞、关注、留言、转发哦，谢谢您！点击我的头像可以看到更多的美食视频。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频见啦！